Ich habe drei Wochen lang ein Steam Deck als Arbeits-PC genutzt. Ja, und das sollte eigentlich so ein Video werden, in dem ihr dadurch unterhalten werdet, dass ich die ganze Zeit an der Technik verzweifle. Aber das war dann am Ende doch ganz anders. Das hat nämlich viel besser funktioniert, als ich erwartet hatte. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich mir so ein Teil als Backup-Arbeits-PC anschaffe, weil für 420 Euro bekommt man mit dem Steam Deck wirklich einen echt leistungsfähigen Rechner. Ja, und natürlich eine super Handheld-Konsole noch obendrauf. Wird das ja also so ein doofes Jubel-Video? Nee, denn einige Sachen haben mich dann doch sehr, sehr stark genervt. Bleibt dran. Lieb. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Erstmal nochmal eins vorweg. Wollt ihr vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege werden? Ja! Ja! Wir suchen nämlich immer noch Leute hier bei Heise. Hier unten in der Beschreibung findet ihr einen Link mit den ganzen Stellenangeboten. So, puh, der hektische Steam Deck Hype ist langsam einigermaßen vorbei. Da können wir ja jetzt endlich in Ruhe ein Video dazu machen. <lacht> ja, und ich dachte mir, wir testen einfach mal nicht das, für das das Steam Deck gedacht ist, nämlich spielen, sondern testen das Teil als Arbeits-PC. Ja, und ich habe mich tatsächlich gezwungen, das Ding drei Wochen lang als meinen Hauptarbeitsrechner zu nutzen. So richtig mit Teams, Videomeetings und allem Schnick und Schnack. Man hört dich ganz schlecht und manchmal auch gar nicht. Das Tolle am Steam Deck. Um an einen normalen Desktop zu kommen, muss man überhaupt nichts frickeln, sondern das geht out of the box. Wenn man das Steam Deck einschaltet, bootet es erstmal in die Steam Deck UI. Das ist eine speziell für Steam Deck gemachte Benutzeroberfläche, die auf das relativ kleine Display und auf Controllersteuerung optimiert ist. Wirkt halt wie die UI von so einer Spielkonsole, also zum Beispiel einer Nintendo Switch. Hier kann man außer Spielen nicht so viel machen. Aber drückt man den Steam Button hier links und wählt dann ein aus und dann zum Desktop weg. Ja, dann hat man waschecht einen Linux-Desktop. Das Betriebssystem hat der Steam Deck-Hersteller Valve zwar Steam OS 3.0 genannt, aber drin stecken ziemlich viele Open Source Standardbauteile. Das Ganze basiert auf der Linux-Distribution Arch Linux. Als Desktop-Umgebung kommt KDE Plasma 5 zum Einsatz. Und das Valve Arch Linux nutzt, ist einigermaßen interessant, denn alle vorherigen Versionen von Steam OS haben als Basis noch einen Debian Linux mit GNOME Desktop-Umgebung gehabt. SteamOS gibt es übrigens schon seit 2013. Ach ja, Windows könnte man auch installieren, aber da ist die Treibersituation noch ziemlich schlecht. Vielleicht mache ich dazu später mal ein eigenes Video. So, an Hardware steckt im Steam Deck jedenfalls ein System on a Chip von AMD mit einem vierkernigen CPU-Teil und einem Grafikteil mit acht Compute-Units. Arbeitsspeicher stecken 16 GB drin. Beim Flash-Speicher kommt es auf die Variante an. Die billigste Version hat 64 GB, die mittlere 256 GB und die teure 512 GB. Ansonsten ist der einzige Unterschied bei den Versionen, dass die teuerste Variante ein besser entspiegeltes Display hat. Ich habe hier im Test die mittlere Version für 550 Euro ausprobiert, die wir übrigens selbst gekauft haben. Das ist also kein Testgerät von Valve. Ich würde mir privat die kleinste Variante kaufen, denn den Speicherplatz kann man viel günstiger mit SD-Karten erweitern und das klappt auch gut. Leider sind die Steam Decks schwer verfügbar. Wenn ihr jetzt eins bestellt, kriegt ihr das laut Valve frühestens im Oktober. Ja, und jetzt wieder zu meinem Experiment. Der Linux-Desktop im Steam Deck ist theoretisch über den Touchscreen bedienbar, aber so richtig Spaß macht das nicht, weil a. der Desktop-Modus nicht für Finger ausgelegt ist und b. das Display mit 7 Zoll viel zu klein ist. Aber es gibt ja eine USB-C-Buchse und an die kann man einen USB-Hub mit HDMI-Port anschließen. Ich habe hier so ein No-Name-Teil genommen, was bei mir rumlag. Link ist in der Beschreibung. Ja, und Überraschung, das hat auf Anhieb geklappt. Ich kann hier sogar die native Auflösung meines 4K-Monitors einstellen. Das geht ganz problemlos mit 60 Hertz. Bisschen Skalierung noch an, damit nicht alles so klein ist. Ja, so muss Desktop. Man kann das eingebaute Display des Steam Deck sogar als Zusatzbildschirm aktivieren. Zum Beispiel für Twitter oder so. Ach nee, ich benutze ja jetzt Mastodon. Naja, jedenfalls geht das auch hochkant. Allerdings muss man dafür noch einen passenden Ständer basteln. So, und jetzt könnte ich einfach ein paar Mails mal beantworten. Oder vielleicht spiele ich auch noch eine Runde Hotline Miami. Naja, jetzt aber wirklich an die Arbeit. Ich könnte auch vielleicht noch ein bisschen Elden Ring. Nein! Ah! Ja, okay. Neben der Arbeit habe ich zwischendurch auch mal das ein oder andere Spiel ausprobiert. Und krass ist, dass ich die auch einfach auf meinem 4K-Monitor ausgeben kann. Und das dann immer noch schnell genug ist. Zum Beispiel bei dem Remaster eines meiner Oldtime-Lieblingsspiele 
Katamari Damachi. Man kann dann entweder ein per Kabel oder Bluetooth angeschlossenes Gamepad oder Maus und Tastatur verwenden oder auch sogar das Steam Deck selbst als Controller. Die Spieleperformance ist so nice beim Steam Deck, dass ich während des Tests zwei andere meiner Lieblingsspiele komplett nochmal durchgezockt habe, was ich sonst echt selten mache. Okay, wie, 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 wie und Hotline Miami sind auch relativ kurz. Steam OS ist übrigens so schlau, dass es für jedes Spiel, das man im Steam UI Handheld Modus installiert, auch ein Icon auf den Linux Desktop legt. Und nur in diesem Desktop Modus klappt das mit dem externen Monitor. Der Steam UI Modus ist ganz klar auf die Auflösung des eingebauten 7 Zoll Displays mit 1280x800 Pixeln Auflösung ausgelegt. Schließt man in diesem Modus einen Monitor an, wird nicht nur die UI falsch dargestellt, zumindest bei meinem Aufbau hier ist das so, auch die Spiele funktionieren dann nicht richtig mit dem externen Monitor. Aber im Desktop Modus alles wie beim ganz normalen PC. Seit dem letzten Steam Deck Software Update kann ich allerdings mit angekoppelten Monitor nicht mehr direkt aus Steam UI in den Desktop Modus wechseln, weil die Option nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, wenn man die Steam Taste drückt. Ich muss also kurz abkoppeln, Steam Taste drücken, auf Desktop Modus gehen und dann wieder anschließen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber das könnte man noch optimieren, zum Beispiel, dass es eine Option gibt, dass das Ding direkt auf den Desktop durchbootet. Jo, und weil mit Maus und Tastatur jetzt schon beide USB-Buchsen meines Hubs voll sind, kommt da jetzt halt noch ein zweiter Hub dran. So, das sollte reichen für Webcam, externe Festplatten und das ganze andere Gerödel. Ich installiere auf Linux-Systemen meine Software eigentlich per Kommandozeile, aber hier lacht mich irgendwie der App Store von KDE Plasma 5 an. Discover heißt der und der ist echt nett. Also erstmal alle Standards drauf. Firefox ist eh schon vorinstalliert, dann baue ich jetzt noch Thunderbird für die Mails. Evolution hatte ich zuerst versucht, da hat aber was mit der Passwortsicherung nicht geklappt. Da musste ich bei jeder Session dutzende Male mein IMAP-Passwort eingeben. Mit Thunderbird klappte das Problem los. Ja, und Browser und Mail, damit komme ich schon ziemlich weit beim Arbeiten. Und ich finde wirklich erstaunlich, wie schwuppsig das läuft. Das ist kein großer Unterschied zu meinem echten PC. Zack, YouTube hier, riesige PDFs da, bam, bam. bam. Und das, obwohl der CPU-Teil des AMD System on the Chips nicht sonderlich schnell ist. 3876 Multicore-Punkte habe ich gemessen. Aber es fühlt sich wirklich schnell an. Ist halt gut optimiert. Richtig wild fand ich, dass mein Samba-File-Server, der auf meinem Raspi läuft, auch einfach problemlos in SteamOS eingebunden werden konnte. Ohne jegliches Kommandozeilengetüdel. Aber es gibt ja auch noch die richtig schwierigen Sachen, zum Beispiel Microsoft Teams. Here's Johnny. <lacht> das ich täglich benutzen muss. Es gibt davon tatsächlich eine Linux-Version im Discover App Store, die ist allerdings mit Preview markiert und hat ziemlich schlechte Bewertungen. Naja, mal sehen. Also Webcam an den USB-Hub und erstmal staunen. Klappt auf Anhieb. Lautsprecher und Mikrofon sind im Steam Deck eingebaut. Ich könnte also jetzt schon los Videokonferenzen. Als super Profi will ich aber natürlich mein gutes Mikrofon hier benutzen. Das hängt an einem USB-Audio-Interface und ob das auch geht? Ja, und zwar sofort. Ohne irgendwelche Treiber zu installieren. So Wahnsinn, oder? Kurz mal schauen, ob auch echt was aufgenommen wird. Also den Audio Editor Audacity installiert. Jo. Ja gut, aber in Teams halt dann nicht so. Also einmal ist das Mikrofon unzuverlässig. Bitte? Man hört dich ganz schlecht und manchmal auch gar nicht. Ich glaube, Steam Deck als Arbeitsgerät taugt jetzt nicht so für alle Konstellationen. Aber noch schlimmer, nach einigen Minuten meldet die Software regelmäßig, dass ich offline wäre und kapp dann den Videoanruf. Ja, probiere ich das mal im Browser. Puh, das sieht ja mal richtig falsch aus hier in Firefox mit den Schriftarten. Und Webcam unterstützt Teams in Firefox auch nicht. Okay, versuche ich mal Chrome. Ah, gut. Damit funktionieren Teams Videocalls tatsächlich zuverlässig mit Bild und Ton. Gut, das muss man wissen. Und das liegt natürlich auch nicht an Steam OS, sondern an der schlechten Linux-Version des Teams Clients. Das ist ja sowieso so ein Klassiker, dass Firmen, die Betriebssysteme herstellen wie Microsoft oder Apple, die Konkurrenzplattformen mit ihrer Software immer, sagen wir mal, stiefmütterlich behandeln. Aber ich schweife ab. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, hier in diesem Video war noch nie die Kommandozeile zu sehen, was ja viele Leute mit Linux normalerweise assoziieren. Aber SteamOS 3.0 ist so auf grafische Bedienung ausgelegt, dass man das quasi nie braucht. Aber man soll es offenbar auch nicht brauchen, denn wahrscheinlich um das System vor dem Kaputtfrickeln zu schützen, sind beim Steam Deck große Teile des Dateisystems read-only. Man kann da also nicht drauf schreiben und nichts ändern. Das bedeutet, dass man auch keine Software über den Arch Linux Paketmanager Pac-Man installieren kann. Man 
man muss Flatpak benutzen. Und das jetzt nur wirklich sehr oberflächlich erklärt. Flatpak ist eine Software-Installationsmethode, die Software isoliert vom restlichen System installiert. Der in SteamOS vorinstallierte App Store Discovery läuft hier auch ausschließlich mit Flatpak. Das ist eigentlich sehr elegant, weil es Probleme verhindert, die unter Linux sonst manchmal bei Programminstallationen mit vielen Abhängigkeiten auftreten. Aber wenn man die Software, die man installieren will, in Discovery nicht findet und wenn die Software auch auf der Entwickler-Website nicht als App-Image angeboten wird, ja, dann hat man ein Problem. Man kann natürlich den Schreibschutz des Dateisystems aufheben. Hey, es ist Linux. Man kann alles. Aber ist keine so gute Idee, weil dann nach einem Steam Deck System Update alles weg ist. Denn Updates überschreiben grundsätzlich die schreibgeschützten Bereiche. Nur die Bereiche mit Schreibberechtigung bleiben bei Updates erhalten. Also alle Sachen, die ihr über den App Store installiert habt und die Spiele und alles, das bleibt natürlich erhalten. Das sind nur die Sachen, die in den eigentlich geschützten Bereichen drin sind. Bei meinem 3 Wöchigen Test hat die App Store Beschränkung aber nur ein einziges Mal zu Problemen geführt. Ich konnte nämlich den VPN Tunnel WireGuard nicht installieren, was ich einmal gerne verwendet hätte. WireGuard tauchte zwar auch im Steam OS Netzwerk Manager auf, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ansonsten muss ich sagen, meine Zeit mit dem Steam Deck als Arbeits-PC, das hat richtig Bock gemacht. Von Quälerei, also wie ich mir das vorher gedacht hatte, keine Spur. Okay, ich habe die Geduld der KollegInnen am Anfang ein bisschen überstrapaziert, als ich noch nicht gecheckt habe, dass die vorab Linux-Version des Teams Client nicht richtig funktioniert. Aber es gab auch wirklich so viel Positives. Nämlich zum Beispiel, dass jedes Gerät, das ich angeschlossen habe, sei es Webcam, Game Controller, Maus, Bluetooth-Tastatur, Audio-Interface, Kartenleser, es hat alles perfekt funktioniert. Und die Schubdizität, die war immer da. Also da gab es keine Gedenkpausen, ich konnte hier 100 Tabs offen haben, Spotify hören, YouTube gucken, alles kein Problem, alles gleichzeitig. Und ganz ehrlich, ich kann mir das Steam Deck wirklich als sinnvollen Backup-Arbeitsrechner vorstellen. Klar, normalerweise würde man dafür ein Notebook verwenden, aber A, ist der Preis von 420 Euro ziemlich unschlagbar und B, ist das Steam Deck halt auch noch eine richtig gute Handheld-Spielkonsole und C dürfte ein Notebook in der 400 Euro Preisklasse ein ganzes Stück weniger leistungsfähig sein, gerade was die Grafik angeht. Ich war wirklich kurz davor, mir ein Steam Deck zu bestellen, aber eine Sache ist leider ein No-Go für mich und das ist der absolut unerträglich nervig hoch und runter heulende Lüfter. Hier, hört euch das selber mal an. Der geht anders als bei vielen Notebooks nicht nur dann an, wenn der Rechner auf Volldampf läuft. Nee, das Steam Deck schaltet das Ding einfach völlig random an und aus, auch bei ruhendem Desktop. Wir haben bei uns im CT Messlabor 1,7 Sohne gemessen. Das ist richtig laut. Nee, da bin ich leider raus. Stopp, stopp, stopp. Noch nicht ausschalten. Hier ist Keno aus der Zukunft. Ganz kurz vor der Videoveröffentlichung habe ich die Steam Deck Beta Software installiert, konkret SteamOS 3.2 Beta. Dafür schaltet man einfach in den Systemeinstellungen auf Beta um. Und tatsächlich in Sachen Lüfterlautstärke ist der Unterschied gewaltig. Im Steam UI Menü und auf dem ruhenden Desktop geht der Lüfter hier auf meinem Steam Deck gar nicht mehr an. In leistungstechnisch nicht so fordernden Spielen wie Hotline Miami kann ich den Lüfter zwar wahrnehmen, wenn ich genau hinhöre, aber deutlich leiser als vorher. Das Gerät wird hinten allerdings ein bisschen wärmer. Finde ich aber nicht so schlimm. Bei leistungshungrigen Spielen wie Elden Ring ist die Lautstärke gefühlt unverändert, aber klar, irgendwo muss die Wärme ja hin. Jedenfalls unter diesen Umständen überlege ich nun wirklich, ob ich mir so ein Teil bestelle. Good Job, Valve.